निर्दिष्ट परिकल्पना समाज परिवर्तने भविष्य नेतृत्व के होते मूल्यबोध सम्पन्न कतार यूनिवार्सिटी सेमिनारे प्रधानमंत्री शेष हे गीपुर सीटर निवाचन प्रचारणा सुष्ठु भोट ग्रहण प्रस्तुत इसी राजशाही और सिलेटे मेयर पदे मनोन पत्र जमा दिले पंद जन मृत्युभीतर कथा नीचे तीन प्रतिष्ठान अर्थ दान करें डर यूनूस कर फाँकी उद्देश्य बटर्नी जेनारे मामलार राय आगामी एक त्रिश मे देशर विभिन्न जिले कल बैशाखी हाना बज्रपाते चौद जन मृत्यु ब्राह्मणबाड़िया सीएनजी अटोरिक्शार ओपर गाच उपड़े पड़े चालक निहत आहत और भारत उपहार बिस्टि लोकोमोटिव पेल बांगलेश काटपे इंजिन संकट पारस्परिक सम्पर्क आो एगिए जाए आशा दुई रेलमंत्री राजधानी विएनपिर पदजात्र पुलिस संगे नेताकर्मी व्यापक संघर्ष हो सायस लैब मोड रणक्षेत्रे परिणत है विएनपिर नेताकर्मी लाठी सोटा नहीं पुलिस चढ़ाव है भांगचुर कर बेस किस गाड़ी पर टीआरसेल और फाका गुली छुड़े परिस्थिति नियंत्रण आने पुलिस रेजल करीम रिपोर्ट कैमर एमार अम के संगे नहीं आहमेद साले रिपोर्ट ता पुलिस तरा देखे निबे और पुलिस के तरा एके बारे मैं अतर्कित ता हमला शुरू करा निजे अपनारा देखे ये अनाकांक्षित घटनाटी ता ना कर लो धानमंडिर शकट के पदजात्राटी शुरू कर दक्षिण महानगर विएनपि कर्मसूची शुरू आगे निर्दलियों सरकार दाबी मिले नीते सरकार आहवान जान नेतारा एक ही रकम कर्मसूची पालन कर ढाका महानगर उत्तर विएनपिओ कर्मसूची शुरू है राजधानी गाबतुली थे इस समय नेताकर्मी हाथे छिल बाशे लाठी कर्मसूची शुरू आगे नेतारा बनें ये सरकार अधीने सुष्ठु निवाचन सम्भव नये अपनारा क्षमता ऐड़े दिए विएनपि के क्षमत बसान बोले क सरकार पदत्याग सह दस दफा दाबी धारावाहिकसूचर अंश हिसाब से मंगलवार देश के नये महानगर पदजात्रा कर एदि विएनपि नेता आबू साईद चाँद इस्यूते थमथमे राजशाही पुलिस अनुमति ना दे दलटर घोषित कर्मसूची पदजात्रा करते अभिजोग कर नेतारा नाशकता एड़ाते दलियों कार्यलय सामने मोतन अतरिक्त पुलिस नगर मालोपाड़ा दलियों कार्यलय सामने थे मंगलवार दोपुरे बेर हार कथा छोनपिर पूर्व घोषित पदजात्रा कर्मसूची ए दिन सकाल शहर प्रति प्रवेश द्वारे निरापत्ता व्यवस्था जोरदार कर पुलिस बर्मसूची के घिरे एक गोष्ठी नाशकतार परिकल्पना कर तथ्य आज तर किसी तथ्य छो तथ्यगुलो द्वारा देखा जाने विभिन्न धरण सहिंसतामूलक कार्यक्रम तरा परचालना करते जनगण के जान माल निरापत्ता प्रदान जो एक निरापत्ता परिकल्पना प्रणयन कर तब विएनपि नेतृद अभिजोग सीटी निवाचन दोहै दिए पुलिस तर दलियों कर्मसूची पालन करते दे पुलिस जो पुलिस बेआईनी भावे प्रोग्राम बाधाग्रस्त कर निवाचन कारण अपन एलिक समिति गण मिशिल करते देवा 
এর আগে গত উনিশ মে এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীকে কবরস্থানে পাঠানোর হুমকি দেন রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাই চাঁদ এ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজনৈতিক অঙ্গন পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পালন করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আবু সাই চাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা হয়েছে সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী এ নিয়ে আলোচনার জন্য যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন যাচ্ছে তার কাছে আফজাল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আফজাল আজকে বিএনপির পদযাত্রায় হঠাৎ করে বিএনপি এবং পুলিশের পুলিশ তাদের মধ্যে আসলে কিভাবে সংঘর্ষ হলো আর এই বিষয়টি নিয়ে আসলে বিএনপি এবং পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো কিছু খোলাসা করা হয়েছে কি না আজকে সায়েন্স ল্যাবে যে ঘটনাটি ঘটেছে বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া আর সেটি যদি শুরুর দিকের ভিডিও ফুটেজ কেউ দেখে আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি আমার সহকর্মী যিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন তিনিও যেটি জানিয়েছেন যে আসলে বিএনপি নেতাকর্মীরা পায়ে পাড়া দিয়ে পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া করেছে বা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে তাদের পদযাত্রা কর্মসূচিটি সংকট থেকে সায়েন্স ল্যাবে এসে শেষ হওয়ার কথা ছিল সেভাবেই কিন্তু পুলিশ নিরাপত্তা দিচ্ছিল কিন্তু যখন পদযাত্রা কর্মসূচিটি শেষ পর্যায়ে সায়েন্স ল্যাবে যখন জড়ো হচ্ছিলেন তখনই পদযাত্রার শেষের যে অংশ সেখান থেকেই পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছোড়া হয় লাঠি ছোড়া হয় তখনই কিন্তু পুলিশ অ্যাকশনে যায় এবং সে সময়ই ধাওয়া পাল্টা দেওয়ার ঘটনা ঘটে পুলিশ এই ঘটনায় যেটি বলছে যে পুলিশ বলছে যে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে বিএনপি নেতাকর্মীরা গাড়ি ভাঙচুর করেছে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে এই জন্য পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য টিয়ার সেল নিক্ষেপ করেছে এবং এই ঘটনায় কয়েকজনকে আটক করেছে আটককৃতদের এর মধ্যে একজন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং ধানমন্ডি থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি শেখ রবিল আলম রবি আর বিএনপি যেটি বলছে যে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় পুলিশ লাঠিপেটা করেছে এই কারণেই মূলত এই সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে আর আজকে ঢাকায় বিএনপির পদযাত্রা হয়েছে আফজাল সেখানেই আসছিলাম যে ঢাকায় যে বিএনপির আজকে পদযাত্রা হয়েছে সেখানে নেতাকর্মীরা কথা বলেছেন কিন্তু আরেকটি বিষয় যেটি যে গতকাল পর্যন্ত কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি নিয়ে যে বিষয়টি মানে উঠেছে সেটি নিয়ে কিন্তু তারা কথা বলেন প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি স্লিপ অব টাং এটি রিজভির কথা বলেছেন যেটি আমি এর আগেই বলেছি যে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের আঁকড়ায় পরিণত হয়েছে এটি বিএনপির মহাসচিব সংবাদ সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন বা গণমাধ্যমে এই বক্তব্যটি দিয়েছেন দেশে বিদেশে সরকারকে লাল কার্ড দেখাচ্ছে শিগগিরই সরকার পতন আন্দোলনের ঘোষণা দেশের মালিকানা জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই বিএনপি লড়ছে এবং বিএনপি শান্তিপূর্ণভাবেই সংঘাত নয় তারা শান্তিপূর্ণভাবেই তাদের যে দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সেটি তারা করতে চান আর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন যে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে চায় বা আওয়ামী লীগকে ক্ষমত ক্ষমতাচ্যুত করে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে চায় এটি তারা কখনো বলেননি তারা চাচ্ছেন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সেই নির্বাচনে যে জিতবে সেই ক্ষমতায় যাবে আর আবু সাহেদ চাঁদের কথা বলছিলেন যে চাঁদ আসলে এখন কোথায় গত পাঁচ দিন ধরে চাঁদকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পুলিশের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে তিনি আত্মগোপনে আছেন এবং তাকে খুঁজতে বা তাকে ধরতে অভিযান চলছে গত উনিশ মে তিনি বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি দিয়ে বক্তব্যটি দিয়েছিলেন এরপর থেকেই দেশ জুড়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে ব্যাপক বিক্ষোভ হচ্ছে এবং তাকে গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছেন যেটি আমি বলছি যে চাঁদ কোথায় পাঁচ দিনেও ধরাছোয়ার বাইরে আবু সাহেদ চাঁদ গ্রেফতারের দাবিতে উত্তাল সারা দেশ বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচি পণ্ড রাজশাহীতে আজকে বিএনপি পদযাত্রা কর্মসূচি করতে পারেনি দিনভর থমথমে ছিল রাজশাহী এখনও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে ইত্যাদি আর আওয়ামী লীগ আসলে আজকে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ যেটি বলছে যে তারাও সংঘাতে যেতে চায় না তবে কেউ যদি পায়ে পাড়া দিয়ে সংঘর্ষ বা নাশকতা উস্কানে দিতে চায় তাহলে তারা রাজনৈতিকভাবে সেটি মোকাবেলা করবেন এ নিয়ে আমার হাতে একটি রিপোর্ট রয়েছে আমরা এখন সেই রিপোর্টে দেখব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিএনপি নেতার হত্যার হুমকির ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মী রাষ্ট্রের প্রধানকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দাতাকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার দাবি নেতাদের হুমকির প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানী বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ যোগ দেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারাও 
সমাবেশ থেকে নেতারা বলেন যারা দেশ বিরোধী সরজন্তে লিপ্ত তাদেরকে কোনো ভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না যদি কোনো হামলা আসে তবে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারি দেন নেতারা আমাদের সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে নিশ্চিন্ত করতে হবে এই ধরনের সন্ত্রাসী নয়া যুগে হুমকি ধমকি দিয়ে পার পার করে সুযোগ দেই তারা পূর্ণিয়া আবার জেমনি ভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল পাকিস্তান বিএনপি নির্বাচন চায় না তারা সংঘাত চায় বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা আফজালা প্রতিবেদনেই দেখছিলাম যে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা বলছেন যে শেখ হাসিনাই বারবার টার্গেট এবং শেখ হাসিনাকে হত্যার মিশনে নেমেছে বিএনপি না এই ঘটনার প্রায় পাঁচ দিন হয়ে গেল বিএনপির সিনিয়র নেতারা এখন পর্যন্ত বিশেষ করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই বক্তব্য চাঁদের যে বক্তব্য সেটি নিয়ে কোনো দলীয় অবস্থান তুলে ধরেন নেই সেই কারণেই আজকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে আবু সাইদ চাঁদ যদিও রাজশাহী বি মহানগর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সেই কারণে তার যে বক্তব্য সেটি আসলে পুরো বিএনপিরই বক্তব্য যদি আজকে আওয়ামী লীগ নেতারা কি বলেছেন সেটি দেখে নিই আওয়ামী লীগ আজকে ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন শেখ হাসিনাকে হত্যার মিশনে মাঠে নেমেছে বিএনপি বিএনপি সংঘাত রক্তপাত অস্থিরতা চাই ঐতিহ্যগতভাবে বিএনপি খুনির দল দেশকে আফগানিস্তান বানাতে চায় বিএনপি আঘাত এলে পাল্টা জবাব এই হচ্ছে মোটা দাগে মূল কথা কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন যে বিএনপি এখন পদযাত্রা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে সংঘাত সহিংসতা বা নাশকতার প্রস্তুতি নিচ্ছে এর দুদিন পরেই আপনি দেখবেন যে মার্কিন যে অ্যাম্বাসি রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারা বাংলাদেশে তাদের নাগরিকদের চলাচলের সতর্কত বার্তা জারি করলেন এবং এরপরে আজকে সংঘাত হলো এর আগে আবু সাহেদ চাঁদ প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি দিয়ে বক্তব্য দিলেন তারা বলছেন যে এই সব বক্তব্য অর্থাৎ ভেতরে ভেতরে যে নাশকতার পরিকল্পনা মার্কিন অ্যাম্বাসির বাংলাদেশে মার্কিন যে নাগরিক রয়েছেন তাদের চলাফেরাই সতর্কতা জারি এবং এগুলো হচ্ছে একই সূত্রে গাথা সেই কারণে আওয়ামী লীগ চাচ্ছে না যে তারা কোনোভাবে সংঘাতে যেতে বা যদি কেউ সংঘাতের উস্কানি দেয় বা এই যে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি দিল দেশকে নাশকতার বা দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা যদি কেউ করে তাহলে তারা সমুচিত জবাব দেওয়া হবে এবং সেটি রাজনৈতিকভাবেই মোকাবেলা করা হবে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতারা এই বলছেন তবে দিনকে দিন রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হবে দুই দল এখন যে অবস্থানে রয়েছে সেই অবস্থান থেকে কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ যদি দুই দলকেই এক জায়গায় না আসে যদি সংকটটা সমাধানের চেষ্টা না করা হয় তাহলে সংকট আরো বাড়বে এবং সংঘাত সংশয় আরো বাড়বে ধন্যবাদ আফজাল আপনাকে যুক্ত হবার জন্য দর্শক আজকে সায়েন্স ল্যাবে বিএনপি এবং পুলিশের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছে সেটি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে ছিলেন আফজাল হোসেন কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হচ্ছে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের প্রচারণা শেষ দিন বেশ ফুলফুরে মেজাজে গণসংযোগ করেন প্রার্থীরা তবে এদিনও ছিল অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ রাজিবুল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে রাশেদ বাপরি রিপোর্ট ভোট একদিকে যেমন যুদ্ধ ঠিক তেমনি উৎসব যে যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য ভোটারের দৃষ্টি আকর্ষণ গাড়ি চলতে পারে হাঁটতে পারে চলতে পারে সন্ত্রাস দমন করে এটা সবাই আমরা চাই আর কি সবাই সুস্থভাবে নির্বাচন হোক গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণার শেষ দিন টঙ্গীবাজারের চেয়ারম্যান বাড়ি রোডের নিজ বাড়ি থেকে প্রচারণায় নামেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আজমতুল্লাহ খান উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে পঁচিশ তারিখের জন্য অপেক্ষা করছে সকলের প্রতি নৌকা প্রতীকে ভোট কামনা করছে এদিন টঙ্গীবাজার এলাকায় শেষ দিনের প্রচারে নামেন হাতি প্রতীক নিয়ে লড়া স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী শাহনুর ইসলাম রনি বলেন সুষ্ঠু ভোট নিয়ে রয়েছেন শঙ্কায় নির্বাচন কমিশন আমাদের কতটুকু নিরাপত্তা দিতে পারবে আমি কিন্তু শঙ্কিত পরিবেশ নিয়ে
মঙ্গলবার সকাল থেকে নগরের গাছা থানা এলাকায় গণসংযোগ করেন লাঙ্গল প্রতীকের মেয়র প্রার্থী এম এম নিয়াজউদ্দিন ফের সুষ্ঠু ভোট নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি আমাকে দলমত নির্বিশেষে সবাই আমাকে সমর্থন করবে আমি ভোট দেবে এদিকে নগরের ছয়দানা এলাকার নিজ বাড়ির আঙিনায় নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী জায়দা খাতুন নিরাপত্তার জন্য সবার সহযোগিতা চাই আগামী পঁচিশ মে অনুষ্ঠিত হবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট বয়সে নবীন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর আগে দুই দফা নগর পিতা পেলেও কোনো মেয়রই শেষ করতে পারেননি পরিপূর্ণ মেয়াদ আর তাই অনেক স্বপ্নই রয়ে গেছে অধরা আগামী পঁচিশ মে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত নগর পিতা অধরা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবেন এমনটাই প্রত্যাশা নগরবাসীর রাশেদ বাপ্পি শুভ সংবাদ গাজীপুর সমাজ পরিবর্তনে ভবিষ্যৎ নেতাকে মূল্যবোধ সম্পন্ন চেঞ্জ মেকার হয়ে উঠতে হবে কাতার ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত সেমিনারে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন যে কোনো লক্ষ্য অর্জনে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হয় এর আগে লুসাইলে থার্ড ইকোনমিক ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেন শেখ হাসিনা নতুন মেরুকরণে বহুমাত্রিক সংকটও তৈরি হয়েছে বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্য সরবরাহ ন্যায্য মূল্যে জ্বালানি নিশ্চিত করতে গিয়ে নাভিশ্বাস ছুটে যাচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এমন প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের সম্ভ্রান্ত প্ল্যাটফর্ম কাতার ইকোনমিক ফোরামের তৃতীয় আসর শুরু হল দোহায় তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও মঙ্গলবার দোহার লুজাইল সিটিতে ফেয়ারমন্ট অ্যান্ড র্যাফেলস হোটেলে কিউইএফ এর উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্লুমবার্গ ফিলেন্থ্রপিজের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল আর ব্লুমবার্গ আরও কথা বলেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জসিম আল থানি এবং রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামে পরে স্থানীয় সময় দুপুরে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেন্টারে নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশ মডেল শীর্ষক সেমিনারে যোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় ভবিষ্যতে নেতা হয়ে উঠতে শিক্ষার্থীদের জন্য সাতটি পরামর্শ দেন সরকার প্রধান উপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা responsibility to the society so if you value that you can achieve anything you can overcome any hurdle ei onusthane bishwabidyalay tir bibhinno porjayer shikshok shikshartira uposthit chilen debashish rai shomoy shongbad dekhchen rater shomoy shongei thakun dekhchen rater shomoy মৃত্যুভীতির কথা বলে নিজের তিনটি প্রতিষ্ঠানে বারো কোটি আটাশ লাখ টাকা দান করেন ডক্টর ইউরোস অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে কর ফাঁকি দিতে অসৎ উদ্দেশ্যে এই টাকা দান করেন তিনি দীর্ঘ সাত বছর মামলা চলার পর আগামী একত্রিশ মে রায়ের তারিখ ধার্য হয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নোবেল জয়ী ডক্টর ইনুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দু হাজার এগারো বারো থেকে দু হাজার তেরো চোদ্দ এই তিন অর্থ বছরে নিজের নামে গঠিত দুটি ট্রাস্ট ও একটি প্রতিষ্ঠানে সাতাত্তর কোটি উনচল্লিশ লাখ টাকা স্থানান্তর করা আয়কর নথিতে বলা হয়েছে এসব টাকা মৃত্যু ভীতি থেকে ওই সব প্রতিষ্ঠানে দান করেন ডক্টর ইনুস অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন মৃত্যু চিন্তা নয় অসৎ উদ্দেশ্যে কর ফাঁকি দিতেই নিজের প্রতিষ্ঠানে নিজেই টাকা দান করেছেন এই নোবেল বিজয়ী এতে দান কর বাবদ রাষ্ট্রের পাওনা বারো কোটি ষোলো লাখ সাত হাজার টাকা যা সুদ আসল মিলে পরিশোধ করতে হবে তাকে শুনানিতে ইউনিভার্সিটি সাহেবের পক্ষের যিনি আইনজীবী তিনি বলছেন যে তারা এই যে দান করের যে সংজ্ঞা আছে এবং এটা এখানে যে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করা আছে তার ভিতরে উনি আসবেন আমরা বলছি উনি আসবেন না এবং আদালতে শুনানি শেষ করেছেন আগামী একত্রিশে মে তারিখে সকাল এগারোটার সময় রায় দিবেন ওনারা এদিন ইউনুসের আইনজীবী শুনানিতে বলেন আয়কর পরিশোধ করেই টাকা দান করেছেন তিনি আর দান করার কারণে আইন অনুযায়ী তিনি পাবেন কর অব্যাহতির সুবিধা আইনজীবী আরও জানান ইউনুসের উপার্জনের মূল উৎস বক্তৃতা দেয়া এতে প্রতি বক্তব্যের জন্য তিনি নেন পঞ্চাশ হাজার ডলার ডলারের বর্তমান দাম অনুযায়ী বাংলাদেশি টাকায় চুয়ান্ন লাখ যদিও পরে এ বিষয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি তিনি ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে আরও তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় এগারোশো কোটি টাকা কর ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে এই সংক্রান্ত কয়েকটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে উচ্চ আদালতে এছাড়া গ্রামীণ টেলিকমের প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি ও পাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান করছে দুদক আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা 
দেশের বিভিন্ন জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে বজ্রপাতে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিএনজি অটোরিকশার ওপর গাছ পড়ে চালকের মৃত্যু হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য উৎসবী নিয়ে রিপোর্ট কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় প্রতিদিনই ঝরছে তাজা প্রাণ মঙ্গলবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার থোল্লাকান্দি এলাকা থেকে যাত্রী নিয়ে নবীনগর শহরে যাচ্ছিল একটি সিএনজি অটোরিকশা পথে ঝড় উঠলে কোনঘাট মোড়ে একটি গাছ উপরে পড়ে সিএনজি অটোরিকশার ওপর গুরুতর অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চালককে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক এছাড়া বজ্রপাতেও জেলার দুইজনের মৃত্যু হয়েছে চারদিক অন্ধকার করে নরসিন্দিতে দুপুরে হয় কালবৈশাখী ঝড় এ সময় বাড়ির উঠানে কাজ করার সময় বজ্রপাতে প্রাণ হারান এক গৃহবধূ এছাড়া আলাদা স্থানে বজ্রপাতে মারা গেছেন আরও তিনজন নওগাঁও চাঁদপুর কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা সুনামগঞ্জ দিনাজপুর পাবনা ও পটুয়াখালীতে বজ্রপাতে একজন করে মারা গেছেন সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ শুরু হল এমআরটি লাইন ফাইভ এর নর্দান রুটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা সকালে এই প্রকল্পের ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়নের জন্য জাপানি টোয়া কোম্পানির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে ডিএমটিসিএল উড়াল পাতাল মিলিয়ে হেমায়তপুর থেকে ভাটারা পর্যন্ত এই প্রকল্পের মাধ্যমেই তুরাগের নিচে হবে দেশের প্রথম রেলপথ এমআরটি লাইন ফাইভ লাইন ওয়ানের পর এটি হতে যাচ্ছে দেশের দ্বিতীয় পাতাল রেল শুরুটা হেমায়তপুর থেকে এরপর বলিয়ারপুর বিলামালেয়া আমিন বাজার প্রথমে এই চারটি স্টেশন হবে উড়াল পাঁচ নম্বর স্টেশন গাবতরি থেকে পাতাল আর তাতেই এই মেট্রো লাইনকে পাড়ি দিতে হবে তুরাগ নদ যা কিনা হতে যাচ্ছে পানির তলদেশে দেশের প্রথম রেলপথ গাবতলি থেকে দারুস সালাম মিরপুর এক দশ চোদ্দ কচু ক্ষেত হয়ে ক্যান্টনমেন্ট নিচ থেকে বনানি এরপর গুলশান দুই হয়ে নতুন বাজার আর সবশেষ স্টেশন ভাটারায় হবে আবার এলিভেটেড মঙ্গলবার প্রকল্পের প্রথম ধাপ সিপি ওয়ান অর্থাৎ ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়নের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান টোয়া কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তি করে ডিএমটিসিএল যৌথভাবে এই প্রকল্পে যুক্ত আছে দেশীয় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এক্সপেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড অত্যাধুনিক বোরিং পদ্ধতিতে কাজ হওয়ার কারণে এই প্রকল্পে জনদুর্ভোগ অনেকটাই কম হবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অত্যন্ত অ্যাডভান্স টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করব এই অ্যাডভান্স টেকনোলজি ব্যবহারের ফলে সেই জায়গাটাতে ভোগান্তি কিছুদিনের জন্য হবে দশটি প্যাকেজে ভাগ করা হবে এই প্রকল্পের কাজ মূল কাজ জুলাই নাগাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধন করার কথা রয়েছে দু হাজার সাল পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ থাকলেও কর্তৃপক্ষ বলছেন চেষ্টা থাকবে নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষ করার যেটা আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা তো সিক্স আমাদের সময়ের আগে শেষ করেছি আমাদের করা চলে আমাদের এই তেইশে ডিসেম্বরে কিন্তু আমরা কিন্তু আমরা সেটা তেইশের শুরুতে আমরা চালু করে দিচ্ছি এমন হতে পারে হতে কত সময় আগে শেষ করতে পারবো আমাদের টার্গেট দু হাজার আঠাশ জাইকার অর্থ সহায়তায় বিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই পথে থাকবে মোট চোদ্দটি স্টেশন প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে একচল্লিশ হাজার দুইশো আটত্রিশ কোটি টাকা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা ভারতের কাছ থেকে উপহারের বৃষ্টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ পেল বাংলাদেশ রেল ইঞ্জিনগুলো পৌঁছেছে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষে এগুলো ব্যবহৃত হবে পণ্য পরিবহনে গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে যৌথ সম্মতিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় উঠে আসে রেলের উন্নয়নে ভারতের সহায়তার বিষয়টি সেখানে বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় লোকোমোটিভ বিনা খরচে সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার ভারতের কাছ থেকে উপহারের বৃষ্টি লোকোমোটিভ পেল বাংলাদেশ রাজধানীর রেল ভবনে উপহার হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অংশ নেন রেলমন্ত্রী ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বার্মা ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আর ভারত থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন দেশটির রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রধানমন্ত্রী যখন ভারতে সফর করেন তখন দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রেলওয়ের যে বিষয়গুলো আলোচনা হয় তার অন্যতম ছিল এই বৃষ্টি লোকোমোটিভ 
what project is under various uh, programs, various LOCs. That is the level of cooperation we have between India and Bangladesh. By that, the Prime Ministers of both the countries for this great গত তিন বছরের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ রেলওয়েকে লোকোমোটিভ উপহার দিল ভারত এর আগে দু সালের জুলাই মাসে ভারতের কাছ থেকে দশটি লোকোমোটিভ উপহার পায় বাংলাদেশ মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা প্রয়োজনে সুদান ফেরত সাতশো বাইশ জনকে সহায়তা দেয়া হবে আর নিজ ইচ্ছায় যারা সুদানে থেকে গেছেন ফেরত আসতে চাইলে তাদেরকেও দেশে আনা হবে আজ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী যারা যারা আসার ইচ্ছা পোষণ করেছেন সবগুলি কিন্তু চলে এসছে এখন যারা রয়ে গেছেন ওনারা কিন্তু ওদের নিজের ইচ্ছায় রয়ে গেছেন ওনারা যদি আসার যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা একটা ব্যবস্থা করব সাতশো বাইশ জন উইভ গট দি কমপ্লিট ডিটেলস ওদের যা দরকার আছে সাতশো বাইশ জন এখন ওনাদেরকে আমরা ওদের কি চাহিদা আছে বা কিভাবে কি করতে হবে ওদেরকে আমরা জানিয়েছি তো ফরেন মিনিস্ট্রি ওদের কাজ করছে আর আমরা আমাদের কাজ করছি আর আমাদের কোঅপারেশনের মধ্যে কিন্তু কোনো অসুবিধা নাই দেখছেন রাতের সময় অফিস কক্ষে বসে এসএসসি পরীক্ষার নৈর্বর্তিক উত্তরপত্র পূরণ করছেন দুই শিক্ষক সিলেটে এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে এ ঘটনায় অভিযুক্তদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি শাহ শরীফ উদ্দিনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন দিগেন সিংহ মোবাইলে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায় অফিস কক্ষে বসে দুই শিক্ষক এসএসসি পরীক্ষার্থীর নৈবেত্তিক উত্তরপত্র পূরণ করে দিচ্ছেন ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ভিডিওটি জাফলঙ্গের আমের মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের নাম কাউসার আহমেদ ও মেহরাব হোসেন তারা দুজনই প্রতিষ্ঠানটির খণ্ডকালীন শিক্ষক মূলত ওই প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব জাফলং ইউনিয়নের এসএসসি পরীক্ষার প্রধান কেন্দ্র হলেও এখানকার শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেন অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে পরবর্তীতে সব উত্তরপত্র চলে আসে আমির মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে আর এই সুযোগে দুই শিক্ষক পছন্দের শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র পূরণ করে দেন এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন স্থানীয়রা এদিকে এ ঘটনায় ওই স্কুলে সংবাদ সংগ্রহে গেলে ক্যামেরা দেখে পালিয়ে যান অভিযুক্ত শিক্ষক কাউসার আহমেদ আর ওই দুই শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে জানান কলেজের অধ্যক্ষ ঘটনার তদন্তে উপজেলা প্রশাসন থেকে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে তিন কার্য দিবসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি সেগুলো আমরা প্রতিবেদনটা দাখিল করে ফেলবো এই বিদ্যালয় থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে দুশো বিরাশি জন শিক্ষার্থী শাহ শরীফ উদ্দিন সময় সংবাদ সিলেট দেখছেন রাতের সময় কান চলচ্চিত্র উৎসব যে কেবল সিনেমা দেখা আর লাল গালিচার সীমাবদ্ধ নয় তার প্রমাণ মার্শে দু ফিল্ম শাখা উৎসবের বাণিজ্যিক এই শাখায় বিভিন্ন দেশ তাদের চলচ্চিত্র শিল্পকে বিশ্ব দরবারে পরিচয় করিয়ে দিতে সমুদ্র পারে ভাড়া নিয়েছেন নিজ দেশের প্যাভিলিয়ন বিস্তারিত জানাচ্ছেন খানতাজ দিন আহসান কানের সমুদ্র পাড়েই উৎসবের বাণিজ্যিক শাখা মার্শিয়া দু ফিল্মের ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল যা বিশ্বের নব্বইটিরও বেশি দেশের জাতীয় এবং আঞ্চলিক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানকে সাতটি প্যাভিলিয়নের মধ্যে একত্রিত করেছে অস্থায়ী এই প্যাভিলিয়নগুলোতে নিজ নিজ দেশের জাতীয় সিনেমাটোগ্রাফি চলচ্চিত্রের অবস্থান কমিশন এবং ট্যাক্স ডিবেট ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয় এছাড়া এখানেই নিয়মিত প্রেস কনফারেন্স আলোচনা সভা করে থাকেন প্যাভিলিয়ন সংশ্লিষ্টরা ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল মূলত দুটি এলাকায় বিভক্ত স্থানভেদে এখানে প্যাভিলিয়ন ভাড়া নিতে ন্যূনতম খরচ হয় গড়ে সতেরো থেকে বিশ হাজার ইউরো বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবের কেন্দ্রস্থলে মার্শিয়া দু ফিল্ম প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানায় এটি চলচ্চিত্র শিল্পের পেশাদারদের আন্তর্জাতিক সমাবেশের মধ্যে সবচেয়ে ওপরে অবস্থান করে এবছর ১৬ই মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত থাকবে চলচ্চিত্র এই উৎসবের বাণিজ্যিক শাখা মার্শিয়া দু ফিল্ম সমুদ্রের কোল ঘেঁষা এসব সাদা সাদা গম্বুজের মতো যে সকল অস্থায়ী প্যাভিলিয়ন রয়েছে সেখানে কিন্তু প্রতিদিন উৎসবের 
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমনকি সন্ধ্যার পরেও গভীর রাত পর্যন্ত চলে জমজমার সবারটা সিনেমা নিয়ে মত বিনিময় এবং আলাপ আলোচনার এই অস্থায়ী জায়গায় এখন বিভিন্ন দেশের সিনেমা প্রেমীদের হয়ে উঠেছে একমাত্র মিলন স্থল কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছিয়াত্তরতম আসর প্রাঙ্গণ থেকে খান তাজনিন আহসান সময় সংবাদ ফ্রান্স খেলার খবর বিশ্বকাপের বছর পেসারদের ফর্ম স্বস্তি দিচ্ছে তাসকিন আহমেদকে পুরো ফিট হয়েই আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে ফেরার আশা তার আল্লাহর আসার সমাধে আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে পেস বোলিং ইউনিটটা বাট আমি মনে করি যে আমাদের ইম্প্রুভমেন্টের আরও কিছু জায়গা আছে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি এই ইউনিটটা প্রায় দুই তিন বছর ধরে একত্রিত হয়ে কাজ করছে এখন একটু আগের থেকে একটা অবস্থানে আসছে আমি মনে করি যে আরেকটু ইম্প্রুভমেন্টেরও জায়গা আছে আমাদের কারণ আমাদেরও সবারই ইচ্ছা এই ডিপ এই পেস ইউনিটটা ওয়ার্ল্ডের মন তো বেস্ট ইউনিট হবে ইনশাল্লাহ ডেফিনেটলি চ্যালেঞ্জিং কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ আমরা নিব ইনশাল্লাহ এই ছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়